गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर एन टी फिजिक्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर सेकेंड कवर करेंगे यस फ्रेंड्स बीईसी भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप आईआईटी आई टी मेंस और एडवांस नीट और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए ओके स्टूडेंट्स तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टर्म है फर्स्ट टर्म स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी अब दो वर्ड को स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए फर्स्ट टू वर्ड स्टैटिक एंड सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट देखिए स्टैटिक स्टैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेस्ट स्टैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या चीज स्टैटिक मीन्स रेस्ट और यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ड है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो यह एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें वी डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं एंड उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं और इसे स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रो स्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओके सेकेंड क्या स्टूडेंट देखे करेंट इलेक्ट्रिसिटी तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद ए स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन A study of electric charge in motion and their effect is known as electricity. Yani current electricity. So, first of all, let's see. Static electricity means what? That we study electric charges at rest. So, static electricity means what? 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 करेंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एट रेस्ट and their effects and their effects and their effects and their effects or current electricity ka meaning kya hai dekhe a study of charge yani electric charge at motion and their effects okay next point is friends coulomb's law coulomb's law kya karta hai friends 
measure force of interaction plumbs law measure force of interaction between two static two static पॉइंट चार्जेस ओके मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है से Q1 वन एंड क्यू टू एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज आर तो यहां से क्या बोला स्टूडेंट देखे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस यानी फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस ओके एंड सेकेंड क्या बोला इसमें देखे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस फोर्सेस एक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस यानी ये जो फोर्स होंगे स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन में होंगे देखे ये जो फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ओके लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ओके अगर स्टूडेंट्स रिपल्सिव होंगे तो ये फोर्स बाहर की ओर लगेंगे अगर एट्रैक्टिव होंगे तो ये फोर्स अंदर की ओर लगेगा ओके रिपल्सिव में ये फोर्स किधर लग जाएगा इसमें देखें, अंदर की ओर ओके यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा एट्रैक्टिव में और रिपल्सिव होगा एक दूसरे से दूर लगेगा लेकिन हमेशा एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग एक्ट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ओके जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये बन जाएगा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर एस वन जैसे स्टूडेंट्स हम लोग यहां से इस प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना होगा से स्मॉल के दैट इज क्यू वन क्यू टू अपॉन आर एस वन दिस इज कुलम्स लॉ दिस इज क्या स्टूडेंट देखे कुलम्स लॉ ओके दिस फोर्स इज रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस अगर दोनों चार्जेस लाइक है यानी मीन पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव है तो ये फोर्सेस रिपल्सिव होंगे एंड एट्रैक्टिव होंगे फॉर अनलाइक चार्जेस ओके जहां पे स्टूडेंट्स इस के को हम लोग नाम क्या देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट देखिए स्टूडेंट यहां पर लिखा के इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड के इक्वल टू वन अपॉइंट फोर बाई एक्सलिंग नॉट ये वन अपॉइंट फोर बाई एक्सलिंग नॉट देखिए स्टूडेंट्स ये जो के लिखा हुआ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट ओके ये जो स्टूडेंट्स के है इस के के दो वैल्यूज होते हैं देखिए के के कितने वैल्यू होंगे स्टूडेंट देखिए के के दो वैल्यूज हो जाएंगे पहला हो जाएगा फ्रेंड्स फॉर एयर और वैक्यूम इन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड फॉर अदर मीडियम K का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट देखिए एयर के केस में वन अपॉइंट फोर पाई एप्सलैंग नॉट एंड फोर एयर के फॉर अदर मीडियम के केस में K इक्वल टू वन अपॉइंट फोर पाई एप्सलैंग ओके एंड अल्सो स्टूडेंट्स हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे एप्सलैंग इक्वल टू एप्सलैंग नॉट इंटू एप्सलैंग आर यहां से स्टूडेंट्स 
एप्सलेंग आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सलेंग अपॉन एप्सलेंग नॉट ओके अब तीनों का मीनिंग क्या है स्टूडेंट देखे एप्सलेंग को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं देखिए यहाँ पे लिखा एप्सल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सलेंग नॉट इक्वल टू एप्सोल्यूट परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सलेंग क्या है इसमें देखे एप्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सलेंग आर क्या है तो ये क्या लाता है फ्रेंड्स रिलेटिव परमिटिविटी ओके ये जो स्टूडेंट्स अपसलिंग नॉट है इस अपसलिंग नॉट की वैल्यू फिक्स होता है और अपसलिंग नॉट की वैल्यू होता है स्टूडेंट देखिए कितना अपसलिंग नॉट का वैल्यू होता है 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व एस आई यूनिट ओके जैसे स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो के का वैल्यू एयर के केस में कितना हो जाएगा इसमें देखे के का वैल्यू एयर के केस में हो जाएगा के का वैल्यू एयर के केस में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन एस आई यूनिट ओके अब स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं तो सबसे पहले एफ का फॉर्मूला क्या होता है इसमें देखे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एफ इज मेजर्ड इन न्यूटन वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ के एंड द यूनिट ऑफ चार्ज विच इज कुलम इंटू कुलम अपॉन यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर सो द यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ के और हेयर स्टूडेंट्स वी आल्सो नो डेट के इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अपसलेंग नॉट और वन अपॉन फोर पाई अपसलेंग तो सो स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ अपसलेंग नॉट और अपसलेंग आर इक्वल आर इक्वल एंड 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 रेसिप्रोकल ऑफ रेसी प्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट सो द यूनिट ऑफ अपसलेंग नॉट और अपसलेंग इक्वल्स टू कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके और एक और टर्म है सर देखे अपसलेंग आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी विच इज इक्वल टू अपसलेंग अपॉन अपसलेंग नॉट द हेयर द यूनिट ऑफ अपसलेंग एंड अपसलेंग नॉट आर इक्वल सो so these two units are cancel out and gives unit less quantity unit less to aap se lenge r kya hai bataiye unit less quantity hai okay ab dekhiye students ek aur meaning ye students do charge hai se q1 and q2 इनके बीच में यदि स्टूडेंट्स एयर हो तो जो फोर्सेस का वैल्यू होगा एफ एयर इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अपसलिंग नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर यदि स्टूडेंट्स इनके बीच का दूरी आर ही रहे और कोई अदर मीडियम हो जाए देखे कोई अदर मीडियम हो जाए 
चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं है द फोर्स अदर मीडियम के केस में यह हो जाएगा फ्रेंड्स वन अपॉन फोर पाई अपसलैंग क्यू वन क्यू टू अपॉन आर एस पर जब इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम विच इज इक्वल टू अपसलैंग अपॉन अपसलिंग नॉट देखिए ये सारे वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विच इज इक्वल टू अपसलैंग आर एंड दिस अपसलैंग आर तो यहां पे आप देखिए फ्रेंड्स एफ एयर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो अपसलैंग नॉट टाइम्स ग्रेटर देन एफ मीडियम देखिए अपसलैंग नॉट टाइम्स एफ मीडियम तो यहां से फ्रेंड्स आप एक पॉइंट देख सकते हो यदि सेम मैग्नीट्यूड के दो पॉइंट चार्ज अगर किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखे हो और उनके बीच में यदि फ्रेंड्स हम मीडियम को चेंज कर दे तो फोर्स एयर के केस में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मीडियम तो फोर्स की वैल्यू जो होगा फ्रेंड्स वो ग्रेटर इन केस ऑफ एयर अदर देन ग्रेटर देन अदर मीडियम ओके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ग्रेटर इन केस ऑफ एयर रेदर देन अदर मीडियम अदर इफ चार्जेस एंड डिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट ओके नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं फोर्स फोर्स जो है फ्रेंड्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण फॉलो करेगा फॉलो वेक्टर एडिशन और ये फोर्सेस जो है कोलंबियन फोर्स ये आल्सो फॉलो सुपर पोजिशन पोजिशन प्रिंसिपल ओके सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है क्या स्टूडेंट्स द फोर्सेस ऑन वन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्ज फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फोर्सेस ऑन वन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अदर अदर मल्टीपल चार्जेस फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ओके से Q0 नॉट इज द चार्ज हेयर इज द क्यू वन चार्ज क्यू टू चार्ज एंड दिस इज क्यू एन चार्ज से डिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर एन द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू अदर चार्ज से जीरो पे वन के कारण एफ जीरो पे टू के कारण प्लस डॉट 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 एफ जीरो पे थ्री के कारण या एन के कारण विच फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मीन्स इट कैन बी एडेड बाई यूजिंग सिंपल वैक्टर एडिशन रूल किस रूल से एडिशन होगा बताइए फ्रेंड्स वैक्टर एडिशन रूल ओके वैक्टर एडिशन रूल मीनिंग क्या है देखे मीनिंग है फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस फोर्स ऑन वन चार्ज 
due to other charges is the sum of is the vector sum of vector sum of individual forces in the visual forces okay individual forces simple ab students hum log dekh lete hain ki vector addition kya hai okay to chaliye friends hum log thoda sa ek brief discussion le lete hain vector addition pe वेक्टर एडिशन सिंपल समय वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स क्या कहता है देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर है ते वेक्टर वेक्टर ए एंड This is vector B. An angle between these two vector is theta. तो जो vector addition क्या कहा जाता है देखिए कि सबसे पहले हम लोग एक imaginary parallelogram बनाएंगे देखिए और ये जो valuation ये gives the net magnitude. Okay? The net resultant. Net resultant. यानी कि से आर नेट रिजल्टेंट आर तो आर है क्या स्टूडेंट्स आर इज द वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी ओके अब यहां से स्टूडेंट्स यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाले मैग्नीट्यूड ऑफ आर देखें तो इसके लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्व टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वैक्टर ओके सेकेंड है स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ आर विथ वैक्टर ए डायरेक्शन ऑफ आर विथ वैक्टर ए This is denoted by tan phi. So here, this is the tan phi. So tan phi equals to how much, students? B sine theta divided by a plus b cos theta. Okay? Yes, students. हमारे पास formula है magnitude and direction of resultant vector निकालने के. Okay? Simple तरीके. यही पे स्टूडेंट्स कुछ केसेस हो जाते हैं से एक बॉक्स हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बॉक्स से यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं एंगल थीटा यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर और यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग टेन ऑफ फाइव या सिंपली हम लोग फाइव लिखते हैं फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ फाइव प्लस टू टेन इनवर्स ऑफ tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta okay chal chale friends hum log sare values ko iske andar put karenge chale isko thoda sa mita ke hum log fit kar lete hain phi equals to tan inverse b sin theta upon a plus b cos थीटा चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यदि स्टूडेंट्स हम लोग जीरो डिग्री ले ले 
तो tan जीरो के केस में यहाँ पे cos जीरो which is equal to one से a square plus b square plus का two ab which is equal to a plus b सिंपली क्या कर लेगा फ्रेंड्स दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ये सिंपली क्या कर लेगा ऐड कर लेगा जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे जीरो डिग्री पुट करेंगे तो sin जीरो इक्वल तू जीरो तो phi which is also equal to कितना समझे के जीरो डिग्री ओके यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी यानी a की डायरेक्शन b b की डायरेक्शन और r की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी ओके जीरो डिग्री की ओर ओके तीनों एक डायरेक्शन में जाएंगे यदि फ्रेंड्स एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में देखें फ्रेंड्स cos 90 which is equal to 0 तो सिंपल फार्मूला आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 90 के केस में फ्रेंड्स cos 90 which is equal to 0 sin 90 equals to 1 तो सिंपल b अपॉन a तो phi को सो जाएगा इसमें देखें phi को सो सिंपल tan इनवर्स tan इनवर्स b अपॉन a ओके थर्ड एस फ्रेंड्स 180 डिग्री तो 180 डिग्री के केस में फ्रेंड्स cos 180 डिग्री which is equal to minus 1 देखें फ्रेंड्स cos 0 डिग्री which is equal to 1 cos 90 डिग्री which is equal to 0 and cos 180 डिग्री which is equal to minus 1 यहां से आप देखेगा फ्रेंड्स तो cos 180 डिग्री which is equal to minus 1 तो माइनस आ जाएगा तो माइनस आने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab which is equal to a minus b ओके जैसे फ्रेंड्स हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो cos sin x से 0 हो जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रेंड्स वो हमेशा 0 के अलग होगी या 180 के अलग होगी ओके या तो 0 डिग्री के अलग होगा या 180 डिग्री के अलग होगा ओके फ्रेंड्स यदि a ग्रेटर होगा b से तो r के डायरेक्शन a के अलग होगा आर जो होगा एलोंग ए होगा और अपोजिट होने पे यदि फ्रेंड्स ए छोटा है बी तो आर जो होगा वो एलोंग बी होगा ओके सिंपल समझ लो अब यहां पे फ्रेंड्स जो हमारे पास वैल्यू लिखा हुआ है कि cos की वैल्यू 0 पे कितना होगा 90 पे कितना होगा 60 पे कितना होगा तो इसके लिए कुछ फार्मूला है जो आपको रिवाइज करने हैं ओके तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं फर्स्ट है फ्रेंड्स 0 डिग्री पे देन उसके बाद 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग कौन-कौन से वैल्यू कंसीडर करेंगे देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री यहां पे फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा रेशियो होगा इसको स्टूडेंट्स सब लोग कहते हैं सी रेशियो तो सबसे पहला रेशियो होता है फ्रेंड्स sin थीटा देन उसके बाद हम लोग याद करते हैं cos थीटा और देन उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग याद करते हैं tan थीटा sin 0 0 sin 30 1 upon 2 sin 45 1 upon root 2 sin 60 root 3 upon 2 and sin 90 which is equal to 1 cos 0 which is equal to 1 cos 30 degree which is equal to root 3 upon 2 cos 45 which is equal to 1 upon root 2 cos 60 degree which is equal to 1 upon 2 and cos 90 degree which is equal to 0 tan 0 degree which is 0 tan 30 degree which is equal to 1 upon root 3 tan 45 degree which is equal to 1 tan sixty degree which is equal to root 3 and tan 90 degree which is equal to undefined yani infinite yes yes friends teen ratio hamare paas aur hote hain kaun kaun dekhiye sabse pehle cosec theta which is equal to 1 upon sin theta okay 
सेकेंड रेशियो होता है फ्रेंड्स देखे सेक थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा और एक रेशियो होता है फ्रेंड्स कॉट थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा तो जब भी फ्रेंड्स हमें कॉसे की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग साइन का क्या कर लेंगे फ्रेंड्स रेशियो प्रोकल कर लेंगे ओके सिंपल समय इस वैल्यू को भी आप याद रखोगे और एक पॉइंट यहाँ पे फ्रेंड्स याद करना बेहद जरूरी है वो पॉइंट क्या है इसमें देखे वो पॉइंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूं वन अपॉन जीरो विच इज इक्वल टू इन फाइनाइन एंड वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को जरूर याद रखोगे ओके चलिए हमारे पास एक इलास्ट्रेशन है इलास्ट्रेशन क्या है इसमें देखिए अचार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट इच कॉर्नर्स इच अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ठीक है अचार्ज ए स्मॉल क्यू इज प्लेस एट इच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स ठीक है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन क्यू इज जीरो इस क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो रहा है इसमें बताइए जीरो हो रहा है देन कैपिटल क्यू बाई ए स्मॉल क्यू विच इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे हम लोग ड्यू टू थ्री अदर चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू अदर थ्री चार्जेस विच इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री इंडिविजुअल फोर्सेस तो एफ नेट की जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स एफ नेट ऑन एफ नेट ऑन एफ नेट एफ नेट ऑन क्यू इज एफ नेट ऑन क्यू एफ नेट ऑन क्यू इक्वल एफ क्यू पे स्मॉल क्यू के कारण एफ क्यू पे स्मॉल क्यू के कारण प्लस एफ क्यू पे कैपिटल क्यू के कारण आज तब का हम लोग कौन सा एडिशन कर लेंगे इसमें बताइए वेक्टर एडिशन एंड ये सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे किसके जीरो के ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करते हैं ओके तो सबसे पहला आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए जब हम लोग इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो फॉर्मुला होता है एफ इक्वल टू के की वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर जब स्टूडेंट्स इन दोनों फोर्सेज की हम लोग बात करेंगे इस दोनों के कारण तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस है एक स्क्वायर और ये रिपल्सिव है तो रिपल्सिव है तो बाहर की ओर तो देखिए स्टूडेंट्स बाहर की ओर फोर्स लग गया के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम लोग इस स्मॉल क्यू के कारण फोर्स लगाएंगे ये भी रिपल्सिव फोर्स होने के कारण ये बाहर की ओर लगेगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ओके यानी ए स्क्वायर जब स्टूडेंट्स बात होगा इस फोर्स की देखिए जब यहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस ए ए ये डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट रूट टू इंटू ए तो जैसे स्टूडेंट्स फोर्स लगाएंगे तो के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में रूट टू ए का स्क्वायर तो रूट टू ए का स्क्वायर हो जाएगा कितना इसमें बताइए रूट टू ए का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली सिंपली हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट टू ए का स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स रूट टू ए इसका जब स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये सिंपली हो जाता है टू ए स्क्वायर तो यही वैल्यू कितना लिखा है देखिए टू ए स्क्वायर अब इस पर्टिकुलर फोर्सेस को देखिए स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे एक फोर्स इस तरफ लगा है जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर एक फोर्स इस तरफ लगा है जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर एंड ये एंगल है 45 डिग्री के ओके सिमिलरली स्टूडेंट्स एक फोर्स ऊपर की ओर लगा है जिसकी वैल्यू है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर एंड ऑल्सो इक्वल टू एट द एंगल ऑफ फोर्टी फाइव जब स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्पोनेंट लेंगे देखिए स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका कंपोनेंट लोगे इस फोर्स का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग इसके अलॉन्ग लेंगे और इस फोर्स का कंपोनेंट इसके अलॉन्ग लेंगे तो दोनों ही वैल्यू मान लेते ये वैल्यू अगर एफ है स्टूडेंट्स और ये भी वैल्यू एफ हो जाएगा तो ये कहलाएगा एफ कॉस फोर्टी फाइव और ये भी वैल्यू कहलाएगा स्टूडेंट्स एफ कॉस फोर्टी फाइव तो दोनों ही वैल्यू दिखाते हैं स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं एफ कॉस फोर्टी फाइव ओके एफ कॉस फोर्टी फाइव का मतलब हो गया एफ का वैल्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर 
and cos 45 which is equal to 1 upon root 2. 1 upon root 2. Cos 45 which is equal to 1 upon root 2. Okay. अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक ही तरफ दो फोर्सेस हैं तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट देखें दो से तो यहां भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट देखें दो से जैसे स्टूडेंट्स हम लोग तो कैंसिल आउट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा kqq अपॉन a स्क्वायर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करेंगे तो ऊपर में बन जाएगा कितना स्टूडेंट देखें रूट 2 एंड किस फोर्स का देखें स्टूडेंट्स ये जो फोर्स आया सो और ये जो फोर्स है दोनों का सम कितना है जीरो के बराबर तो हियर हियर k a small q capital q upon a square root 2 plus the k q square upon 2 a square which is equal to 0. यहां से स्टूडेंट्स हम लोग k q upon a square को कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहां से क्या बचने वाला है इसमें देखें फर्स्ट फर्स्ट वाले से हमारा बच जाएगा a small q into में root 2 a small q into में root 2 रूट 2 इनटू स्मॉल क्यू प्लस का यहां से क्या बचने वाला है इसमें देखें q अपॉन 2 q अपॉन 2 जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमें निकालना है q अपॉन q का रेशियो तो q अपॉन q का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो q अपॉन स्मॉल q व्हिच इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 2 माइनस का कितना इसमें देखें 2 रूट 2 ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ ओके okay? बहुत ही सिंपल ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट क्या है फ्रेंड्स बताइए बेहद इंपॉर्टेंट है देखिए फ्रेंड्स ध्यान से मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट चार्ज है एक पॉइंट चार्ज से क्यू ये पॉइंट चार्ज करेगा क्या फ्रेंड्स कि अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लेगा अपने चारों ओर क्या करेगा फ्रेंड्स देखिए अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा ओके अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर दिया देखिए ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर दिया ये फील्ड है जब भी इस फील्ड के अंदर यदि किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग लेके आए से कोई चार्ज को लेके आएंगे तो ये जो चार्जेस है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द फील्ड ऑफ कैपिटल Q यानी स्मॉल Q क्या करेगा स्टूडेंट्स बताइए स्मॉल Q एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q and this force of interaction per unit per unit test charge इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट बताइए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं टेस्ट चार्ज क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट बताइए टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय E तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0 एट एनी पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इज गिवन बाय E इक्वल टू F अपॉन Q इक्वल टू कितना है इसमें देखें F upon Q equal to F upon Q okay तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे सेकंड है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आप ध्यान से देख सकते हैं न्यूटन फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या हो गया सुन देखिए कूलम तो न्यूटन पर कूलम अब आगे क्या लिखा हुआ है सुन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सुनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ओके फिर क्या लिखा है इसमें देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज अ स्पेस सराउंड द चार्ज इन व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय द एनी अदर चार्ज इफ द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स एट द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मस्ट बी जीरो यदि फ्रेंड्स अगर हम लोग फील्ड में लाते हैं किसी टेस्ट चार्ज को एंड दैट टेस्ट चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन व्हिच मींस हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए यदि स्टूडेंट्स हम लोग 
एक चार्ज ले ले कैपिटल क्यू यहां से एक डिस्टेंस है स्मॉल आर और एक पॉइंट है स्टूडेंट से पी और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है स्टूडेंट से इनफाइनाइट पे एक पॉइंट चार्ज है से क्यू स्मॉल क्यू तो इसको यदि स्टूडेंट हम लोग मूव करा दे और लेके आए कहां पे स्टूडेंट देखे पॉइंट पी तक तो जब भी स्टूडेंट किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वर्क हमें करना पड़ेगा That work is known as electrostatic potential. So electrostatic potential है क्या सुनने बताइए? The electrostatic potential is the amount of work done in moving a unit positive charge, unit positive charge from infinity to that particular point without acceleration or without change in kinetic energy against the electrostatic force due to the electric field, which is known as electric potential. And mathematically, electric potential is represented as V equals to W upon Q. W क्या है सर? W है हमारा work and Q क्या है सर? Q है हमारा electric charge. Okay? तो जब भी सर हम लोग किसी electric charge को infinity से किसी particular point पे लेके आएंगे without without acceleration and without change in kinetic energy against the electrostatic force due to electric field, तो उसे students हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देंगे ओके सिंस वर्क इज मेजर्ड इन जूल एंड चार्ज इज मेजर्ड इन फ्लम देयर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज मेजर्ड इन जूल पर कुलम व्हिच इज इक्वल टू वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू क्या सुन बताइए वोल्ट द जूल पर कुलम का सुन सब क्या नाम देंगे वोल्ट नाम देंगे जैसा कि इसमें देखें फार्मूला है v w q तो w का सुन सब लोग किस में मेजर करते हैं तो w को मेजर करते हैं जूल में एंड चार्ज को मेजर करते हैं कुलम में तो जूल पर कुलम इसको स्टूडेंट्स हम लोग वोल्ट कहेंगे एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर v ओके आवर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट हैज बीन नेम्ड एज वोल्ट सो क्या नाम दिया सुनते हैं वोल्ट दिए गए हैं ड्यू टू टू ऑनर द नेम ऑफ साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रा वोल्टा द द इन्वेंटर ऑफ वोल्टाइक सेल यानी एलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम को ऑनर करने के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल के यूनिट को क्या रखा है वोल्ट रखा है वोल्ट रखा है और इन्होंने इन्वेंट किया था वोल्टाइक सेल की ओके अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि वन वोल्ट किसके बराबर होता है तो वन वोल्ट स्टूडेंट्स बराबर है जब आप वर्क करो वन जून और जब इन्फिनिटी से किसी वन प्लम को चार्ज को लाना हो जब इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स किसी वन कुलम के चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में यदि आप वन जूल की एनर्जी खर्च करते हो वन जूल आप वर्क करते हो तो ऐसे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे वन वोल्ट पोटेंशियल नाम देंगे ओके वन वोल्ट पोटेंशियल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है देर फोर इट इज एडेड अल्जिब्रिकली यानी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हम लोग पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस का भी निकालने की जरूरत पड़े तो हम लोग सारे पोटेंशियल का कौन सा सम कर लेंगे स्टूडेंट बताइए स्केलर सम करेंगे ओके फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव चार्ज बॉडी पोटेंशियल इज नेगेटिव ओके सर जैसे कि ध्यान से देखें यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा और किसी नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो हमारा पोटेंशियल होगा स्टूडेंट वो कैसा होगा देखें नेगेटिव होगा ओके यहाँ पे स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर हम लोग निकाले फॉर्मूला लिख ले देखिए स्टूडेंट ध्यान से यदि कभी हमें जरूरत हो स्टूडेंट्स पोटेंशियल को तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं देखिये पोटेंशियल आप जब अनंत से किसी चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लेके आते हो अनंत से पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लाते हो तो यहाँ से किसी वर्क करना पड़ा अनंत से किसी पॉइंट पी तक लाने में डिवाइड बाय किसी चार्ज को तो ये हमारा कहलाता है बताइए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल यदि किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए किसी आर्ट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है वहां आप निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स के क्यू अपॉन आर के क्यू अपॉन आर और के का वैल्यू आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स वन अपॉन फोर बाई एप सेलिंग नॉट ओके ये कहलाता है स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या कहलाता है स्टूडेंट बताइए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल 
due to point charge okay potential due to point charge ab dhyan se dekhiye shops maan lijiye yahan pe friends ek point hai the point charge q hai ye distance hai friends b aur ye distance maan lijiye friends a yadi kisi charge a se yani kisi charge ko point a se point b tak laya jaye se ye distance hai friends r1 aur ye distance hai friends r2 या इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आर बी डिस्टेंस इसको हम नाम दे देते हैं आर ए डिस्टेंस क्या नाम देते हैं बताइए आर ए डिस्टेंस अब यदि किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लाना हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा इस तरफ लग रहा है देखिये पॉजिटिव के कारण इस तरफ तो हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वर्क कितना हो जाएगा इसमें देखिये तो यहाँ पे लिखा जा सकता है amount of work done amount of work done in taking unit positive charge from a to b against e against electric field e is is equal to potential difference potential difference is equal to potential difference and potential difference kya hai na dekhe potential difference B B A, which is equal to work done while taking a unit positive charge from A to B, and this potential is represented by say change of potential. So change of potential question is written. We have V B minus V A, which is equal to work done A to B upon Q. Okay. इसे लिखना है स्टूडेंट्स. तो हम लोग लिखेंगे B के कारण जो पोटेंशियल होता है होता है के क्यू यानी के क्यू अपॉन आर बी माइनस का के क्यू अपॉन आर ए यहां पे है फ्रेंड्स बी बी माइनस वी ए ये है फ्रेंड्स बी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू के क्यू कॉमन अपॉन वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए ओके ये फॉर्मला हो गया यदि फ्रेंड्स हमें वर्क डन निकालना हो तो सिंपली डेल्टा बी इक्व टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू तो जो है फ्रेंड्स वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल ये सिंपल फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स वर्क डन इन टेकिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी ओके वर्क डन work done in moving a charge from from one point to another point from one point to another point okay against electric field against electric field vector okay to ye jo term kehlata hai friends mara kehlata hai potential difference hum log yahan pe friends kya naam dete the hain potential difference kya naam dete hain sun bataiye potential difference potential डिफरेंस नाम देते हैं ओके चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं देखिए जैसे यहां पे लिखा है देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल मीनिंग निकालना है वी बी माइनस का वी एक्वल टू 
डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस का डब्ल्यू ए अपॉन क्यू दिस इज इक्वल टू के के क्यू अपॉन आर बी माइनस का के क्यू अपॉन आर ए जब स्टूडेंट्स हम लोग के क्यू को कॉमन लेंगे तो सिंपल वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो मेजर इन बोल्ड ओके तो विवी माइनस वी ए इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओके अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है आर बी ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स आर ए जो कि ज्यादा है देखिए ये आर बी है और ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारा है आर ए तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हेयर आर ए इज ग्रेटर देन आर बी दिस इंप्लाइज दैट कि पोटेंशियल बी पे ग्रेटर होगा पोटेंशियल इज ओके तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है एंड पोटेंशियल यहाँ का ज्यादा और यहाँ का कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो ऑलवेज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डायरेक्टेड होता है ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ओके इस बात का स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डायरेक्टेड From high potential to low potential, electric field vector is always directed from high potential to low. लोअर पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स रिलेशन आपको याद करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वी तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स ई इक्व टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर ओके ई इक्व टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर ओके एक वर्ष माइनस के डीवी अपॉन डी आर इस रिलेशन को आप याद रखोगे ओके या इसी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं ई इक्व टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी क्या नाम देंगे इसमें बताइए इसको ग्रेडियंट ऑफ वी सिर्फ आपको याद करना है ओके ग्रेडियंट ऑफ वी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसमें बताइए तो ग्रेडियंट ऑफ वी ग्रेडियंट ऑफ v इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v ओके नेगेटिव ऑफ देखिए यहाँ पे लगा देते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v ओके इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसमें बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स जब हम लोग किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर के आएंगे देखिए किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए स्टूडेंट सिंपल सा तो W इनफिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आओगे सही रहा पॉइंट P तो जो हमारा वर्क हो जाएगा ये कहलाता है स्टूडेंट हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P जैसे स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन इन्फिटेड टू पॉइंट पी इक्व टू क्यू इन टू बी पी एंड ये जो वर्क है स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट क्यू इन टू पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट बी का फॉर्मुला स्टूडेंट हम लोग जानते हैं के क्यू अपॉन आर इन टू मे क्यू 
the potential energy of amalgamation is u equals to kq a small q upon r which is called electrostatic potential energy so kya hai kya hai dekhe this work done is the potential energy of the system of two point charges okay simple sam to jab bhi start hum log kisi point charge ko infinity se kisi particular point tak leke aa gaya against the electrostatic field to ye work jo hoga hai usko convert ho jata hai electrostatic potential energy mein and this potential energy is known as electrostatic potential energy of the system of two charges okay the electrostatic potential energy of the system of the charge is defined as amount of work done in bringing a uh, various charges from infinite infinite separation to their present position to form required system yani humko ek system banana hai or it is denoted by the letter q for a system of two charges separated by a distance r which is called electrostatic potential energy and is given by u equals to k capital q upon a small q upon r square okay man lijiye hamare paas do charges hai say q and dusra point charge hai a small q aur ye ek system of charge hai separated by two separated by a distance a small r then electrostatic potential energy is equal to k capital q a small q upon r okay so electric potential energy is the form of energy therefore it is measured in joule and the electrostatic potential difference is measured by the means of instrument called voltmeter so electrostatic potential difference hoga wo measured hoga by an instrument called voltmeter okay the voltmeter is connected in parallel across the point where the potential difference is to be measured yani jab bhi hame friends volt measure karna ho potential difference measure karna ho to volt meter ko hum log un point ke across hum log panel connection karenge okay a volt meter has high resistance so that it takes negligible current from the circuit volt meter ka students resistance jo hota hai wo bahut high hota hai aur ya negligible current ko apne se flow karne deta hai okay so students is class mein hum logon ne इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल को देखा देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक कुलम्स लॉ भी पढ़ा उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा ओके स्टूडेंट्स ये ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप सब लोग इसके सारे डेफिनेशन को इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से मेमोराइज करेंगे ओके स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और साथ ही साथ मैं रेकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप इस नोट्स को बनने के बाद आप इसे रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप इसको रिवाइज करते रहें ओके स्टूडेंट्स यदि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेलाइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू आपका दिन शुभ हो